permanecer en nuestra sintonía. 17 menores de edad, estudiantes de bachillerato, habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de un predicador internacional que fue contratado por un colegio privado de Guayaquil para un retiro en Riobamba. El Ministerio de Educación sigue un proceso para sancionar a la institución mientras el implicado permanece detenido. El Ministerio de Educación sigue un proceso sancionatorio contra un establecimiento educativo privado y religioso ubicado en el sur de Guayaquil, luego de que la noche del viernes 17 menores de edad, estudiantes del último año de bachillerato, sufrieran violencia sexual por parte de un predicador internacional que la institución había contratado para un retiro que se desarrolló en Riobamba. Ya tenemos eh, el informe y efectivamente no se cumplieron los procedimientos. Presuntamente se han identificado dos faltas, una muy grave y una leve. Entonces, en ese sentido, el proceso tiene que seguir. El día de hoy se hace el autollamamiento al proceso sancionatorio de la institución educativa particular. En la Fiscalía de Riobamba se realizó la audiencia de calificación de flagrancia por el delito de abuso sexual y el sujeto recibió la orden de prisión preventiva. Se hicieron las derivaciones correspondientes al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio también de la Mujer y de Derechos Humanos y también al ser el presunto agresor, eh, al no ser parte de la comunidad educativa, ser una persona ajena a la comunidad educativa, eh, la ruta lo que nos indica es que esto tenemos que derivarlo y que lo hicimos también a la Junta Cantonal Protectora de Derechos. Las autoridades del colegio no se han pronunciado sobre el caso, pero la Subsecretaría de Educación envía una alerta a la comunidad. Cuando conozcan que existe o ha existido algún hecho de violencia, cualquiera que fuera, tienen que comunicarlo de manera inmediata. No necesariamente tenemos que esperar hasta la denuncia para recién comunicar, se puede comunicar de manera inmediata y de manera paralela vamos aplicando todas las rutas, pero es necesario conocerlo. El supuesto predicador internacional sigue detenido en la cárcel de Riobamba, informó Adriana Peralta.